అంటే మొత్తం అంటే నారాయణ రెడ్డి గారు చెన్నారెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఓబుల్రెడ్డి గారిని చంపేశారు వాళ్ళ అన్న నారాయణ రెడ్డిని రమణారెడ్డిని చంపారు రమణారెడ్డి చంపేశారు అసలు నాకు వాళ్ళ తల్లి వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా అంటే ఇంకా మా వాడిని వదిలేయంటే వాళ్ళు వచ్చి ప్రాణభిక్ష పెట్టాడని అడిగినా కూడా కనికరించకుండా చంపేశారంటారు రమణారెడ్డిని అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియకుండానే జరిగాయంటారా అంటే ఇప్పుడు ప్రాణభిక్ష పెట్టమని ఇంకోటి అడిగిందేది అవన్నీ వాస్తవమే అది ఊరికే ఎక్స్పోజ్ చేసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా మారణభావం సృష్టించినారనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు తిరుగుబాటు మనస్తత్వంతో మనం వాళ్ళకు సహకరించే ఉద్యమంలో అది జరిగిందే కానీ ఇప్పుడు చెన్నారెడ్డి ఫ్యామిలీ చేసింది ఒకటైతే దాన్ని ప్రజలు విపరీతమైన ఆర్గనైజేషన్ చేశారు అంటే వాళ్ళు ఇంత దుర్మార్గులు అన్నట్టు వాళ్ళు కూడా నిత్యము అటువంటి కృత్యాలు చేశారు కాబట్టి అది కొంతవరకు ప్రజల్లో తీర్మానం చేసి చంపాలనే తీర్మానానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చంపాల్సి వచ్చింది చంపారు కానీ రమణారెడ్డిని చంపాల్సిన వ్యక్తి అయితే కాదు ఎందుకు అంటే ఆయనకు ఓబుల్రెడ్డికి చాలా తేడా ఉంది ఓబుల్రెడ్డికి రమణారెడ్డికి తేడా ఏంటి అంటే ఓబుల్రెడ్డి చాలా మూర్ఖంగా వ్యవహరించి ఆయన ఒక కామ పిచాచిగా తయారయ్యి కొంత దౌర్జన్యంగాను అంటే కొద్ది ఫ్రాక్షన్ లీడర్ గుణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అబ్బాయి ఓబుల్రెడ్డి చనిపోయేటప్పటికి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల లోపు వయసు కూడా అంటారు కదా ఆ వయసులో అంతలా మారిపోయారు అంటారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా నికృష్టంగా బతికి ఒకసారి సంపద వచ్చినప్పుడు ఆ అబ్బాయిలకు ఆ బాగా చెన్నారెడ్డి సంపాదించిన తర్వాత వాళ్ళ కళ్ళు కనిపించుకోకుండా ఒక దౌర్జన్య పరులుగా బతికారు కాబట్టి ఆ విలాస భోగాలకు అలవాటు పడ్డాడు దానికి ఆ లైఫ్ అట్లా వెళ్ళిపోయింది అంత నికృష్టంగా బతికారని అంత పదం వాడుతున్నారు అంత నికృష్టంగా బతికారా అంటే నికృష్టంగా అంటే ఈ ఆడవాళ్ళ విధానం ఆ విషయంలో అమానుషంగా ప్రవర్తించారు అప్పుడు వాళ్ళు దానికి వాళ్ళు బలిగాక తప్పలేదు బలిగాక తప్పలేదంటే చంపారా చంపించారా చంపారు చంపించారని అంత పట్టి కదా చంపారు అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇప్పుడు నీకు నష్టం జరిగినప్పుడు నేను ఒక నాయకుడు అనుకున్నప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీకు నేను న్యాయం చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను ఆ పని చేయక తప్పదు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మాకు నా మాకు నష్టం జరిగింది అన్నప్పుడు మనం ఆ నష్టాన్ని పూడ్చాలనుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఓబులెడ్డి గారు మనసత్వం అది కాబట్టి ఎవరు వచ్చి పర్యటనలు ఎందుకు ఆశ్రయిస్తే అతన్ని ఆర్ఓసీ ద్వారా చంపించారనుకోండి ఓకే మరి రమణారెడ్డి గారిని చంపాల్సిన వ్యక్తి కాదనుకున్నప్పుడు మీరు చెప్పలేదు పట్టణ ఇంద్ర గారికి రమణారెడ్డిని చంపడం మానేయండి అని నేను అవన్నీ విభేదించే కదా బయటకు వచ్చా ఓకే రమణారెడ్డిని చంపద్దని చెప్పారా మీరు నేను ప్రతి ఒక్కటి ఓబుల్రెడ్డి వరకు అయితే సమర్థించాం ఓకే చెన్నారెడ్డి రమణ రమణారెడ్డిది కానీ కొన్ని సంఘటనలు మాకు చాలా జరిగాయి దాంట్లో నేను ప్రతి ఒక్కటి వ్యతిరేకించాను ఓకే మంచిది కాదు మనం చేయడము నేను ఒకటే చెప్పానే మీకు మనకు రెండే రెండు కుటుంబాలు మన శత్రువులు ఆ రెండు కుటుంబాలతో మనమే యుద్ధం చేద్దామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పాను దాన్ని ఆయన అనుసరించలేదు కాబట్టి నేను క్రమేణా బయటకు వచ్చేసి కానీ ఆ రోజు పరిటాల రవీంద్ర గారి ఆహ్వాన్ ఉపయోగించుకొని వేపకుంట రాజన్న పెద్ద ఎత్తునే సంపాదించుకున్నాడు అనేవారు కూడా లేకపోలేదు వారికి మీరు ఎలాంటి సమాధి చెప్తారు ఉంటారు లేరని నేను అన్ను ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు అనంతపురం నుంచి వీటికి రావడానికి కూడా ఈ రోజు ఇబ్బంది పడుతున్నా యాక్చువల్గా మీరు రమ్మంటే కూడా నాకు రెండు వేలు ఖర్చు అవుతుంది అనే బాధ తోటి ఇటుకు వచ్చా నేను నేను సంపాదించుకోవాలనుకుంటే ఆ రోజు నాకు నువ్వు వనరులు మా పార్టీలో ఎవరికి లేదు కానీ ఏ రోజు ఎవరి దగ్గర నేను చేయి చేసి కానీ మోసం చేసి కానీ ఏ వ్యక్తి దగ్గర డబ్బు తీసుకొని కానీ నేను కోకలలో పంచాయతీలు చేశాను ఎన్నో సమస్యలు తీర్చాను కానీ ఎవరితోటి డబ్బు ఆశించి నేను పార్టీలో రాజకీయంగా నేను పనిచేయలేదు అంటే పరిటాల రవీంద్ర గారు చెప్పిన దాని కూడా తల ఉప్పుతూ వచ్చారు కా అంటే టీవీ బాంబు అంటే మద్దలచెరు సూర్య గారి ఇంట్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అనుకుంటా టీవీ బాంబు పెట్టే సమయంలో కూడా మీరు పక్కనే ఉన్నారంటే దాన్ని కూడా మీరు ఎందుకు నివారించలేకపోయారు టీవీ అంటే ఆడవారి జోలికి పిల్లల జోలికి వెళ్ళకూడదు అనేది ఫ్యాక్స్ నెట్ యొక్క సిద్ధాంతాలుగా ఉండేవి అయితే ఆ ఇంట్లో ఆడవారు చిన్నపిల్లలు మహిళలు అంతా ఉన్నప్పటికీ టీవీ బాంబు పెట్టాల్సిన అవసరమే వచ్చింది దాన్ని కూడా ఎందుకు అడ్డుకోలేకపోయారు నేను అప్పటికే దూరం అయ్యాను ఆయనతో టీవీ బాంబు పెట్టేటప్పటికి నేను కొన్ని విషయాలు విభేదించి బయటకు వచ్చాను అది యాక్చువల్ గా బాంబు పెట్టేంత వరకు కూడా తెలియదు నాకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఆడ పెట్టేంత వరకు అది జరిగేంత వరకు కూడా నాకు తెలియదు నేను అప్పటికే కొద్దిగా స్తబ్దతగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నా మాట ఇప్పుడు వాళ్ళు అది పెడితే దగ్గర ఉన్న పక్కన ఉండేది ఊరు నాది నాకే నష్టం కానీ వాళ్ళకేం నష్టం కాదు కదా కానీ దాన్ని నేను వ్యతిరేకించినా సమర్థించినా లోకలు ఏమనుకుంటా అంటే పరిటాల రవి తర్వాత రాజన్న కాబట్టి రాజన్న అస్తం ఉందని కూడా అనుకుంటారు వాళ్ళు అయినా వాళ్ళకి నిజం తెలుసు కాబట్టి నా ఆ రోజు కేసులో పెట్టలే వాళ్ళు